وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر سلطان آزم تیموری نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں پولیس ورکشاپ کے اقتتامی سیشن پر میڈیا سے خطاب کیا آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر سلطان آزم تیموری نے پیس اور سیف سٹی پروجیکٹ ورکشاپ کا کریڈٹ وزیر داخلہ احسن اقبال کو دیتے ہوئے کہا کہ احسن اقبال نے اسلام آباد کو مستقبل کے دھرنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مثالی پولیس بنانے میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے تاکہ اسلام آباد میں دوبارہ پی ٹی آئی سکندر کیس اور تحریک لبیک دھرنوں کی ضد میں نہ آ سکے I extend my special gratitude to the Minister of Interior for gracing this occasion. In fact, this idea of this workshop was given by the Minister himself uh, that we are implementing, which, that, that we implemented. And the main purpose of this workshop was to improve the police media relations and coordination, sensitize the media and police on their duties and responsibilities, and devise a code of conduct. آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ میڈیا اور پولیس آپس میں کوارڈینیشن کرنے میں تاحال ناکام رہی لیکن اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں There should be a free flow of information to the media and media corner to be established near the crime scene and a board should be installed there uh, reflecting media corner and a presence of a senior spokesperson should be there to give an immediate and factual police version. And periodic police media meetings should be held. Uh, we must learn from our past, as experience is the name man gives to his mistakes. There was a complete breakdown of uh, police media coordination in few occasions, like Sikandar case in 2013, like PTI Dharna in 2014, like Dharna of Tehreek al in 2017. In this workshop, we, really, we have really learned a lot. And now we are in a better position to deal with any major incident so that we can manage it more professionally and effectively. And we can work together in a better way. وزیر داخلہ احسن اقبال نے اپنے خطاب میں کہا کہ بہت جلد اسلام آباد کی پولیس کو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ایک مثالی پولیس کے طور پر پیش کیا جائے گا اینٹی رائل پولیس نہ ہونا ایک مسئلہ تھا لیکن اب پنجاب پولیس کی مدد اور رہنمائی سے بن گئی ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد ہی اسلام آباد میں اینٹی رائل پولیس بن جانی چاہیے تھی جو نہ بن سکی تو میں نے آئی جی صاحب سے کہا کہ اسے آپ ترجیحی بنیادوں پہ کھڑا کریں اور آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے مختصر ترین وقت میں پنجاب پولیس سے مدد لے کے ایک مضبوط پانچ سو سے کچھ زیادہ ساڑھے پانچ سو کی نفری کی اینٹی رائٹ پولیس لانچ کر دی کھڑی کر دی جس کا ہم نے مظاہرہ کل دیکھا اور وہ بہت پروفیشنل مظاہرہ تھا اسلام آباد پولیس کا اور میں نے اسلام آباد پولیس کو کہا کہ اس دفعہ تو آپ نے پنجاب پولیس سے ٹرینرز لیے ہیں لیکن میں بہت جلد آپ کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹرینرز صوبوں میں جا کے پولیس کی تربیت کر رہے ہوں سو so اسلام آباد پولیس شوڈ بی دا لیڈ ایجنسی ان دا کنٹری اسی طرح ہم نے ریپڈ ریسپانس فورس بھی فیصلہ کیا تھا اور وہ بھی تقریباً اس کا پہلا دستہ تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی باقاعدہ لانچ اس کی رہتی تھی تو اگلے ہفتے اس کو بھی انشاءاللہ شاء تعالیٰ لانچ کیا جائے گا اور پانچ سو کے قریب ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس کہہ لیجیے یا ریپڈ ریسپانس فورس وہ بھی انشاءاللہ لانچ ہو جائے گی احسن اقبال نے کہا کہ ابھی محکمہ پولیس میں اور کام بھی ہو رہا ہے سڑک پہ ہمارے سپاہی ڈیوٹی پہ جانے یا آنے کے لیے لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں اور جو سپاہی اس طرح لفٹ مانگے گا اس کی کیا سیلف امیج ہوگی تو لہذا اسلام آباد پولیس کو فوری طور پہ اپنا ٹرانسپورٹ کا ایسا خودکار نظام وضع کرنا چاہیے کہ ہر وہ جوان جو ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور آتا ہے اس کو ڈراپ اور پک کرنے کے لیے پولیس کی اپنی شٹل سروس بہت مؤثر ہونی چاہیے اس میں کافی بہتری لائے ہیں وزیر داخلہ احسن اقبال اور آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر سلطان اعظم تیموری نے محکمہ پولیس کو کرپشن فری اور ماڈل پولیس بنانے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے کیمرہ مین نمان حسین کے ساتھ اقرا خالد ٹی این ایس اسلام آباد